谁呀、啊？是我。朱姐，刚刚外面发生什么事了？刚真真在外面那声尖叫，你在里面听见了没有？听到了，我吓坏了，我以为是那些坏人找上门了呢。如果真的是那些坏人来了，你有没有想过，真真独自在外面，替你去面对你招引来的坏人，他很危险，他正需要帮助。你半夜扶喝醉酒的于飞雪到大门口等人。真真担心陈租法潜逃，怕你不安全，一声不吭的护送你出去。刚才那个大妈上门也是真真独自面对，替你去解决。而真真凌晨一个人去帮阿楚找妈妈的时候，你看见了，却对她的安全不闻不问。你有害怕，当然。可真真跟你一样，也是一个年轻的小姑娘，她顶多就是比你跑得快一点。你会遇到的危险，他同样也会遇到，他不害怕吗？可是他选择的，是帮你应对危险，帮你应对害怕，而你呢？你刚把他关在门外。朱姐，我我知道我那句话你们都听得耳朵起老茧了，但是我真的没想到，真真已经替你辩解过了。但你能心安吗？我理亏，我不想解释。朱姐，总之对不起。总之，对不起。我真的没有办法。我在走廊就闻到了蒸茄子的味道，我在想你是不是回来了？果然，我真是神人，汪鼻子呀！<笑>快进来，给你倒水啊。嗯。阿初晚上又去上课了。阿初这家伙这回倒是坚持下来了，白天去声光上班，晚上去教舞蹈，回来还要看专业书，看来呀，还是钱的感召力大一些。你来的正好，我有一些问题想要请教你。不收你咨询费，我请你吃好吃的。我们这些中层想要往上升，就要等上面有位置空出来。这回我们好不容易齐心协力摘掉了一个高层，可是最终，我却没有得到这个升迁的机会。在升迁的问题上。朱姐不像是羽羊三分的人，是不是小伙伴里面有背信弃义的人？对呀、啊，在升迁这个问题上，我一直挺坎坷的。外在我没有靠谱的文凭，你不是做过几天人事吗？帮我想想办法，看有没有可以解决的。你说的没有靠谱的文凭，那就是说明你这个这阵那阵的考了很多呗。嗯。有些公司吧，本科文凭确实是参考价值最高的，其次是研究生、博士的文凭排在后面，那些在职读出来的学历排在更后面，像这证那证的话，也是排在本科文凭之后的。所以说，那些人士也不是他们不负责任，而是现在滥竽充数的实在是太多了。入门门槛的高度、考试把关的严格程度，决定了高考成绩是最权威。也就是说，本科文凭是最硬的。不过除了这些，印象分也是非常重要的。高文凭刷印象分
，就像千军万马过独木桥，失之毫厘，谬之千里。这个道理我不说你也懂。除非考核的人跟我相熟，印象分相若为主，否则，只要我拿出我的职高履历来，印象分基本是负分。但是有一些工作之后读的文凭，也是可以优于本科文凭的，这个你们行业应该也有吧？我知道，这都需要下定决心脱产，花销不少。我工作前十三年的收入，都拿去给我弟妹上学用了，基本上没什么节余，底子比跟我差不多资历的人要少多了。等我买房的时候，首付一部分是跟朋友借的，到今年三月份才全部还清。也就是说，从今年三月份，我每个月的工资除了给银行按揭和生活费，才真正有一点积蓄。可这些积蓄太薄弱了，根本没有办法支付我至少两年脱产学习期间的银行按揭，更别说是学习期间的学杂费了。但是以现在房价的走势来看，我是强烈不建议你买房的，所以你还是要找别的途径拿到文凭。当然，房子肯定不能买。我在上海工作十六年，从买下这套房子的那一刻起，我才知道，什么才是真正的踏实了。就好像天塌下来，我都不害怕了。我有地方躲，我有后路。说真话。在我签下自己名字那一刻的时候，我整个人激动的恍恍惚惚的。这房子就是我的定海神针。所以你哪还用得着咨询我呀？你自己心里门清。你现在纠结的就是得舍二字。看破不说破啊。但是我还是得给你点压力啊。做什么事情呢，就得趁早。你要提前规划，要不然等你哪天弄到文凭之后。接下来阻挡你升迁的就是年龄问题了。这人啊，起点太低，做再多的努力，你没法填补从小的物质匮乏。可是，我怎么能不顾我父母弟妹的死活呢？然而我顾了他们，我就无力深造。等我好不容易把他们拉扯成人，却又到了我职业年龄大限。我不是不努力，我连结婚都没有时间结，这世道对我真是很不公平。不过，像你们这个行业里面，同龄人，有大本文凭的，有几个能到你这个级别的？对自己太严苛了。像你说的这种人，加上我的努力，早就不止我这个级别了。嗯，看来是没办法糊弄你。不过朱姐，我这个文凭不错的人，看着你这样一手一脚的打拼出来，还是有些惭愧的。但是你的不甘呢，也是有道理。像我们这些不是天才，在起跑线就失去先机的人，那能做到的就是修身养心，把心态调整好。太多的不甘只会引起负面情绪，影响幸福值。不过这件事儿吧，我跟你也得共勉。我最近情绪也是有些激动，我正在努力的向光爬行。不吃了。嗯。啊，还来保持一下我的身材。嗯，露西，我今天郁闷了一天，幸好可以跟你说说。谢谢你啊，从一进门就开始说我的事儿。我都没问你敲门干什么呢？我没事儿，就来给你打个招呼，跟你说一句，我回来了。<笑>回来了，这白天越来越短，我都感觉像是半夜了呢。下次我请你吃鸡胸肉啊，拜拜，拜拜。身在外，孤独有时候也容易排遣。只要我回来了，说出口之后有人呼应
，回家隔着门闻到饭菜香。周日广泛接触不同圈子的人群，感想如何？齐先生，通过你的指点，我打开自己社交圈了，我接触了不同的人，但是我发现我真的天生缺少这社交细胞。对不起，我辜负了你的指点。喂，戚先生，不应该啊！别的不说，我知道你求知若渴，极力的想试图拓展自己的认识圈。你看起来不像一个经不起挫折的人，怎么？是不是经历什么挫折了？这两天？这样吧，四十分钟之后八点整，我们在之前见过的咖啡厅见面，咱们聊聊。嗯，不用了，不用了，您这么忙。你是在责怪我之前给你出了馊主意吗？啊，当然不是啊，呃，我八点钟一定到。OK， 那一会儿见。哎，对了，等等，外面风大，你多添件衣服吧。哦，好，谢谢。嗯，嗯那一会儿见。OK， 一会儿见。真的，今天怎么回来这么早？今儿啊，下课后家长没逮着我，问个不停，我还觉得纳闷呢。出门后才知道，原来是天气太差，我就着急回家。小米红呢？出去了。新买的鞋啊？嗯。一看就不舒服，你老买这样的鞋，多磨脚呀。是，都是贴窗给贴穿的嘛，美的代价，没办法。你以后啊，就别买这样的鞋。我就不能穿这样的，我工作大半天呢，都是在巡查。我要穿磨脚的鞋啊，就跟要了我的命一样。所以你就恨不得全天都是豆豆鞋是吧？嗯，豆豆。我还有更多了的想法要跟你讨论呢。这马上就入冬了，天越来越冷，咱们三个合资买个游艇放客厅吧，整天开着，这电费均摊，室内温度哪怕是高过五度，这个冬天咱们都好过一点，最起码不会觉得阴湿了。而且睡觉的时候被子也不会吵吵的，进去一个小时都捂不热。你这想法真好。我呢，最近不是提了说我有些烧包嘛，前阵子呢我就想着买一个电暖气放在卧室用，改善生活。可后来我一想，平时电费都是咱们三个人均摊，如果我自己卧室用电暖气，却让你们跟我一块付电费，想想就很缺德。可是吧，何敏红最近事业低谷，他会同意这笔额外的费用吗？要这样的话。舒服大这件事儿只能交给你了，我训了他一顿，短时间内我们无法交流。你也有今天要出去？啊？怎么回事啊？快跟我说说。哎呀，我就是替真真抱不平。可能我就是没有办法跟你好好相处吧。之前我觉得 Lucy 不是好人，所以我就离他远远的。然后这于初辉吧，就一直跟我作对。我觉得是他性格狭隘，眼里只有利益导致的。可是没想到，现在朱姐也责备我了。目前这二十二楼，只有真真没有对我口出恶言了。可是我今天才知道，她一直在容忍我。还有相亲角认识的那个黄大妈，她也隔天就跟我翻脸了。要是以前只有于初辉跟我不对付，我觉得不是我的问题。可是现在我跟谁都不对付，那就一定是我的问题啊！你等一下，我我问一句啊，你们这个二十二楼只有五个人？嗯，只有真真是业主，其他人都是租客。怎么了？这也不对，那这就五个人样本也太少了呀，这也不足以说明你有社交障碍。再说了。
，你跟真真之间，我听下来也没有形成对立面，只不过你对她好像有一些愧疚罢了。不是啊，可是我前公司那些领导们，为什么都针对我一个人？公司呢是讲究绩效的一个地方。无论你人品再好，性格再好，那也不是最最最最重要的。我猜一下啊，要是我没有猜错的话，你可能是因为工作经验不足，所以经常犯错。虽然你犯错之后到处跟别人说对不起啊、道歉，但是大家还是依然很讨厌你，对吗？那别人讨厌你的根本是什么呢？因为你的工作失误，导致了别人的进度延缓。工作量增加，跟你的性格和人品没有关系啊。还有，你那个前上司的态度啊，更加不能说明你有社交障碍了。所以不只是真真重要我，朱姐也忍了我很久，这于初辉对我是不肯容忍。那听你这话的意思，就是你在那个出租屋里面，你也老是做错事情，总是跟他们说对不起吗？所谓的好心办坏事吧，我也不想。啊，朱哲这个人，我多少还是了解一点的。他其实这人挺能忍的，能够让他忍无可忍，开口斥责你，我觉得你这事儿办的呢，确实有点意思。那是因为我每次遇到危险的时候，大脑一片空白，我都不知道我自己该怎么办。我也不想这样，我也不知道该怎么办呀。反正我知道我现在这个人是好不了了。要是我的话，我也不想要这样的人当朋友。所以我不怪朱姐，将心比心，如果我是他的话，我会骂得更狠，我会骂我忘恩负义。我这还一直对自己有很高的道德标准，这没想到体现出来，我倒是成了一个没良心的人。我真对我自己太失望。哎，别往心里去了。呃，其实你没想过啊，朱哲对你这样的态度可能有别的原因呢。是什么原因？啊。我不知道朱哲有没有跟你讲过啊？我跟他认识是很多年之前的了，那会儿他还不是经理，那我们公司呢是他们酒店的大客户，会有经常会有接触，那一来二往呢，大家就很熟悉了。其实朱哲对我还是相对比较认可的，那很正常，毕竟他年龄不小了，肯定要为将来自己的幸福做打算。那缘分这个事情你也很清楚，都说不好的嘛。那我承认朱哲是个非常好的女孩，但是，作为自身而言，我确实没有往那个地方去想。啊，她可能知道最近我们走的比较勤，那毕竟是女孩子，她心里多多少少会有些不开心，那可能她就表现出来了，让被你捕捉到了。你也不要往心里去了。这件事情已经出了，总会有解决办法的。最关键的是不要自怨自艾。这是不可抗力，没办法呀。不可抗力。其实，在我的字典里呢，除了战争，还有自然灾害，就没有什么是不可抗力的，总会有解决办法的。比如说，其实逃避也是一种办法。比如你回到父母身边。想找一个不用竞争的工作，然后在父母的羽翼下、保护下，安稳的生活，这也挺好的。那不行，事关尊严，说好了成年人应该独立和自由。事关尊严，你说到事关尊严，我还真想到以前看过一个故事啊，那是很早之前看的，名字我已经不记得了。我记得故事是说，在古时候有一个没落的老贵族，他的脾气乖僻严苛，而且很少有人愿意与之交往了。他百年之后，他的后代从他遗物里找到一本日记，打开之后才发现，这个老贵族，他家道中落之后，已经无钱支付他的人际来往了。他又不愿意以落魄者示人，更不愿意接受别人同情和帮助。
于是呢，他一意孤行，自绝于亲友，孤傲而决绝。其实看完这篇文章，我一直是念念不忘的。困难无法摧毁的风骨，那是一种什么样的境界呀、啊？其实大千世界没有一片树叶是一样的，是因为上天告诉你，既然老天让你来到这个世上，你。就是独一无二的。只要你敢于尝试，你就会知道你自己的能量到底有多大。你只要清晰的认清自己，然后对生活永远保持热爱，要认真做自己，无论什么时候，有一种胸怀。面对强权，你不畏惧，你不自卑，你坦坦荡荡，你光明磊落。你知道人生最幸福的是什么吗？人生最幸福的，就是自我实现。你说的太对了，我妈也总说，她说人品好啊，自然福报就多了，收获也就多了。我自认我做事的初衷就是问心无愧，只是交流的方式不同罢了。我希望他们有一天，会真的懂我。不是所有人都能互诉心声的。路过的是景，擦肩的是客，只有驻留心中的才是真情。有不贵多，贵在知人、知心、知情。谢先生，怎么了？你先回去吧。今天谢谢你开解我。啊，都到了这儿了，也没几步路了，送你过去吧。啊，没事儿，我平常都是自己这么回去的。你不冷吗？小心点，别着凉了啊。嗯。好了，走了。嗯。之前我来的时候啊，我看到那保安不是很严啊，这外来人员都可以随意进出的。这白天还好，到了晚上确实有些不太安全。我呢也着实不太放心，反正没挤不住的，我送你进去。哦，原来是这样，看来珍珍早就察觉到了。之前我不一被雪出来的时候，我说珍珍跟出来干嘛呢？看来是我错怪他的好意了。谢先生，嗯，谢谢你送我回来。没事儿。这个门禁卡，哦，你稍稍看吧。OK。挺好的。其实楼里没什么问题啊，就小区里面，这夜深人少的时候还是不要出去了。要是个万一的话，这一辈子的事儿。嗯，谢谢，我知道了。我您谢谢我了。我呢是看见你就感觉特别像刚毕业时候的我自己，傻傻的。那个时候经验不丰富，吃了很多苦，走了很多弯路，所以我就多几句嘴了。你不要嫌弃我好为人师啊。没有没有。那行，进去吧。啊，行，那你路上注意安全。OK， 好。拜拜。拜拜。拜拜。等一下，恒荣，就等着你回来商量个事儿呢。这不是马上冬天了吗？我跟朱姐商量着。
咱们三个人合资买一个大功率的电热油，天天放在客厅，让冬天好过一些。偶尔阴冷天气什么的，还能烘干衣服，电费均摊，怎么样？我不怕冷，有个暖水袋我就可以过冬了。你如果暂时经济紧张，我跟朱姐可以先垫付，你以后还给我们就行了。油厅也不贵，三四百、五六百的都有，电费稍微多点，一个月也就一千多吧。不用了，我从小就习惯这种天气了。那我跟朱姐就各做打算了啊，不带你哦。嗯都听见了，勉强不来。我打算等工资发下来，买个取暖的电器。朱姐，你呢？嗯，那你打算买哪种啊？我就问我小太阳，我正打算问你呢。其实我也不是很了解。真真呢，家里有地暖，他肯定也不知道。Lucy 家用的是中央空调，要不我问问我朋友吧。嗯。不用问，一搜就出来了。等我啊，无非就是从舒适性、热转换率，还有安全性各项指标间取个中间值，我飞快的给你搜出答案。等我找一下原理啊。我回来就保持孤傲决绝，可他们为什么没反应呢？那这个老贵族的傲骨、啊，也不是一天就能够形成的呀，是不是哟，穿的这么耀眼啊，肯定收获了许多迷妹亮晶晶的眼神呗。给你带了早餐，豆浆、油条，还有你喜欢吃的，喜欢生煎。收了几个迷妹呀、啊？嚯、哦，这么浓的醋味儿，你们做实验用醋的啊？自我感觉也太好。你这个袋子里装的什么呀？脚枪不扎。给你带件衣服，请你上。我怎么嗅到一股黄鼠狼给鸡拜年的不安好腥味呢？迎风十里的狗鼻子。哦。意图，说。穿上，给我拍张照片，用来做手机壁纸。避险。我也想真尿你呢，果然言机正义啊，到处派得上用场。来，上货，我瞅瞅。怎么样？好看，品味真不错。听见了吗？拍照。你不是说要辟邪吗？我之前在博物馆看到了一对镇墓兽，我们就 cosplay 这个吧。你是男生，你委屈一下，你 cosplay 这个，暴眼怒吼。我呢，这个瘪嘴望天，行不行？够辟邪级别的。行，凑一块儿，丑态毕露嘛。充分说明咱俩两小无猜。哎，前面出马。来了啊，来摆 pose。<笑>我我我就等一下，这个我我觉得吧，等一下，你们俩得面对面拍，效果比较好。嗯 ，face to face。三二，眼睛瞪起来呀！一我觉得这个灯光还是太亮了，应该从底下有一束光照着我们，这样呢更加阴森森，更加辟邪。哦，那要不等天色暗点再来一张？我才不呢，下巴都快酸掉了，撑十分钟容易啊
。哎，我这可是照着西斯廷圣母的氛围背景修出来的。那，超厉害喽！那索性咱们就在这儿、这儿、这儿、这儿、这儿，还有这儿，修几个大黑蝙蝠，<笑>就用我们的蛋白。嗯。你再加一个恐怖阴森的 BGM， 起火。你看看这个照片，早知道呀，你就不用费劲巴拉的记表情了，直接拉一张游戏里的大嘴怪更避嫌。哎，那咱们直接给小施工系一张红嘴大白牙，在这儿。别的不说，小施工这词儿用的不错啊。继续 P P 完之后全部发我，我上班去了。天下这么多好玩的事情，我却得去上班赚钱。少动摇军心，叶真真，送我上班。哎，你你们继续批啊，阴森一点。好。哎呀，说我不来找你，就一点不想我，啊？凭咱俩的交情，在你那儿怎么感觉跟山东煎饼似的，那么？我不是经常给你发微信吗？再说了，我看你也挺忙忙碌碌的，扑来扑去的跟新朋友玩，忙得很。切，倒打一耙。哎，我参加新工作的时候，你呢，给我发了一条祝贺语音，没了，没点别的表示。谁说的？我不是还快递了一盆绿萝到你的新办公室吗？我亲手种的。就这些，没别的表示了，啊？凭咱俩的关系。我们俩什么关系啊？小施工啊？哼。嗯。你今天怎么了？啊？这么怂，实验失败了。新环境里追你的小姑娘，是不是前赴后继、浪奔浪涌啊？珍珍，这个态度就对了。嗯。有什么态度啊？叶真真，我告诉你，你要再装的跟我没关系，你会失去我的。大伟，你说你是不是有点误会了？冬天，我再给你来个举高高别啊！哎呀，啊！过我这村没这店了，机不可失，失不再来。有人。啊啊！我去包包，跟你一起走，送你上班去啊！嗯，好呀。嗯。人呢？我呀。嗯。你不吃亏。上舞蹈课啊？没课，不过我打算加班，把这几天落下的工作赶出来。说这有事儿？我没事儿。哎，不知道咱们两个买的地暖垫今天能不能到？我都有点等不及了。哎呦，啊，这大冷天出门，大冷，现做的五谷豆浆，仿佛整个冬天都不再冷了。大冷的天也不知道带个围巾。我们两个人合计买豆浆机呢，是我改善生活的第一步，地暖垫是第二步。那我再发个工资啊，我挑一挑。的围巾算是改善生活第三步，这么切身的感受到生活的美好，我的工作就更痛苦了。咱俩发工资的时间差不多，要不合资买个电动锅吧？可以炖椰子鸡啊、萝卜、排骨什么的。定好时间下班回来刚好可以喝。嗯，多么美好的前脚！哎呀，准备好了吗？开门，三、二、一，上班。昨晚我想了想，那位黄大妈恐怕不会善罢甘休的。如果她给你打电话，你不用接；你们萍水相逢，你不欠她的，不用内疚。如果她采取其他什么行动的话，你必须喊我一声
，因为这件事儿我有责任。是我强行左右你的生活轨迹，害得你接触到了灰色地带。我有责任替你扫除不良后果，否则我以后无颜见你。所以，你必须不能瞒我，好吗？我现在就过来，拿上身份证是吧？好嘞。春春，这里面就你一个人？当然就我一个人了。你这是干嘛？我刚回来就听见你在屋里大喊大叫的，还以为你进贼了呢。大白天的，没有啊。没事就好了。呃，我有事。那个，刚刚派出所打电话来了，说黄大妈和那群买磁力床的大爷大妈，他们报了案，把我告了，说我是骗子的同伙。这警察让我去说明一下情况，这关我什么事儿啊？我害怕。你又没有做错事，你怕什么呀？你就放心大胆的把你知道的如实的说出来，让警察去判断。警察都是专业人士，又立场中立，你只有说出来，让他们知道，你才是最安全的。你看于飞雪那事，最后还是要要让警察介入，才得以圆满的解决。可是我没有办法用真话去说服警察。我说我当时吓傻了，跑回来，然后忘了提醒黄大妈他们，这种话说出来，谁都会觉得是假话。我这一开口就说假话，他们肯定会觉得我做了坏事，心虚的。我这跳的黄河都洗不清了。警察办案呢，都是讲逻辑、讲证据的，才不会以偏概全、听风就是雨呢。你就放心的去吧，啊，你就当去公检法体验生活，多好的机会啊！我正要去睡觉了啊，困死了。那你去睡吧，你也别老熬夜了。我也不是熬夜，我是假装活在国外的时间里。啊，对了。你去派出所，千万有一说一，不要带任何属于自己的揣测。他们呢会根据你说的话做出判断，你要说错了，那就是误导警察。问题他真的严重了，我撑不住了啊，去睡了。谢先生。派出所通知我即刻去说明情况，协助调查。请问是何敏红吗？我是，你是？我是戚木先生聘请的律师，我姓罗。你好，我只是给戚先生发了个信息，说我来派出所了，没想到他请你过来了，不好意思啊，麻烦你跑一趟，你这到的比我还早呢。戚先生的公司啊，与我们有多年合作，我当然会竭尽所能的提供法律服务，准时到达，这是最基本的要求。咱们长话短说吧，我一会儿会以朋友的身份陪你进去。警察同志不让赔的时候，你自己单独应对。我的在场主要是让你心里有个底。现阶段律师还派不上其他用场，不过戚母跟我说过事情的大概，应该没问题，只需要如实说明就好。嗯，我朋友也说了，如实说就好了。那我就这么做了。嗯，那咱们进去吧。行。怎么样？还在里边配合调查呢。刚才来了一帮老先生、老太太，都很有倾诉欲，因此连进屋配合调查都需要排队。
不过幸好他已经进去了。哎呀，我还在想呢，住到饭点怎么人还不出来呢？呃，那个，你看都到饭点了，你说你就不饿吗？哎呀，你这么一说，我好像有点饿了，是吧？行了，行了，行了 ，OK。好，那我先走了，谢谢啊啊，行，那个改天请你吃饭，行，好吧，慢点啊，好，拜拜，拜拜。谢先生，你怎么来了？我担心你，过来看看。呃，罗律师他有点私事，让先走了。没想到你为了我的事儿还特意跑一趟。<笑>特意跑一趟，都进派出所了，我怎么能不来呢？行了，别愣着了，走吧。